করোনার সময়টাতে কোভিড নাইনটিন এর সময়টাতে এখন আমার মনে হয় যে এই জায়গায় মানে খুব বড় ধরনের কিছু মিসকনসেপশন আমাদের মধ্যে আছে কেমন মিসকনসেপশন আছে ক্ষেত্রে যে হার্ড ইমিউনিটি বলতেই মানুষ সাধারণত বোঝে যে এটা এমন একটা ইমিউনাইজেশন অ্যাপ্রোচ বা এমন একটা ইমিউনিটি অ্যাকোয়ারিং অ্যাপ্রোচ যেটাতে বেসিকলি কেউ কোনো কিছু করবে না বা কোনো রকম কোনো প্রোটেকটিভ মেজার নেওয়া হবে না বা ভ্যাকসিনেশন নেওয়া হবে না কোনো কিছু নেওয়া হবে না অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার পপুলেশন উইল বি এক্সপোজ টু আ ভাইরাস ফর এক্সাম্পল করোনা ভাইরাস হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তাহলে যেটা হবে যে উইদাউট টেকিং এনি মেজার উইদাউট টেকিং এনি প্রোটেকটিভ মেজার আমরা পুরো পপুলেশনকে এক্সপোজ করতে পারি সো দিস ইজ বেসিকলি পারসিভ বিং পারসিভ অ্যাজ হার্ড ইমিউনিটি উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি নট ট্রু হার্ড ইমিউনিটি রেফার্স টু আমি বলবো যে এক ধরনের থ্রেশোল্ড যে এই থ্রেশোল্ডটা যদি আমরা অ্যাচিভ করতে পারি একটা পপুলেশনের মধ্যে দেন দ্য রিমেনিং পার্সেন্টেজ অফ দ্য পপুলেশন উইল বিকাম অটোমেটিকলি প্রোটেক্টেড এখন আমরা চিন্তা করতে হবে যে কোভিড নাইনটিন এর মতো এরকম একটা প্যান্ডেমিক অনগোয়িং প্যান্ডেমিক ওয়ের ইন দ্য মিডল অফ প্যান্ডেমিক এখন তাহলে এই প্যান্ডেমিকটা আমরা ভ্যাকসিনেশন দিয়ে থ্রু ভ্যাকসিনেশন আমরা যদি চাই যে আমরা হার্ড ইমিউনিটি অ্যাচিভ করবো তাহলে আমাদের কি কি চ্যালেঞ্জেস আসবে তো এখানে আমি বলবো যে ভোটার আগে পাঁচ পাঁচটা চ্যালেঞ্জ আসবে প্রথম কথা হচ্ছে ফাইন্ডিং এন ইফেক্টিভ ভ্যাকসিন যেটা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা দ্য মোস্ট রিয়েলিস্টিক অ্যান্ড মোস্ট অপটিমিস্টিক টাইম লাইন হচ্ছে যে ভারত থেকে আঠারো মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে সো হু নোজ হয়তো এরপরে দেখা যাবে যে এর মধ্যে আসলো না বাট দ্যার ইজ এ প্রোপ সেকেন্ড হচ্ছে যে লজিস্টিক সেভেন বিলিয়ন পিপলের জন্য আমার এই ভ্যাকসিনটা অ্যাভেলেবেল করতে হবে তারপর হচ্ছে কোন কোন কান্ট্রি প্রডিউস করবে তাদের কি সেই এই ম্যাস কেলে বিলিয়ন বিলিয়ন ভ্যাকসিন প্রডিউস করার মতো তাদের যে ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটি গুলো আছে কিনা যদি থাকে তাহলে এইটা আসলে কতদিন সময় লাগবে এবং সেটার আসলে কোয়ালিটি কন্ট্রোল কিভাবে করা হবে সো এইটার এখনো পর্যন্ত এগুলো আমার মনে হয় যে খুব বেশি ডিফাইন্ড না সো দ্য নেক্সট প্রবলেম ইজ অ্যান্ড দ্য নেক্সট চ্যালেঞ্জ ইজ আমার আসলে রিয়েলিস্টিকলি ধরে নিতে হবে যে বিলিয়ন্স অফ কপিজ অফ ভ্যাকসিন রাতারাতি তৈরি হয়ে যাবে না এটা হয়তো মিলিয়ন্স অফ কপিজ হিসেবে আমি ধরে নিলাম যে ব্যাচ বাই ব্যাচ অ্যাভেলেবেল হলো দেন দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন বিগ কোয়েশ্চেন ইজ হু গেটস দ্য ভ্যাকসিন ফার্স্ট এখন অফকোর্স দেখা যাবে যে যেরকম বড় বড় ইয়ে যারা আছে মানে ইকোনমিক পাওয়ার যারা আছে সুপার পাওয়ার যারা আছে তারা হয়তো বলবে যে আমাদের এইটা ভ্যাকসিন আগে দরকার সো দের উইল বি আ পাওয়ার স্ট্রাগল যে হাউ টু গেট টু গেট টু দ্যাট ভ্যাকসিন সো দের উইল বি আ পলিটিক্যাল ডাইলামা পলিটিক্যাল ডিবেট ওভার দেয়ার তারপরে হচ্ছে যে যখন ভ্যাকসিনটা অ্যাভেলেবেল হবে ভ্যাকসিনটা অ্যাভেলেবেল হলে দের উইল বি আ কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য কস্ট উইল নট বি লেস তাহলে দোকানটি যারা আছে তারা কি আসলে এই ভ্যাকসিনটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে কিনা ম্যাস পপুলেশনের জন্য যদি না থাকে বা যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো নাই সো হু উইল পে ফর দেম সো দের উইল বি এ বিগ ডিবেট তারপরে আসবে ফাইনালি যে এই যে ভ্যাকসিনটা আমরা প্রডিউস করলাম ভ্যাকসিনটা ডিস্ট্রিবিউট করলাম বা ভ্যাকসিনাইজ করলাম হাউ লং দিস প্রোটেকশন উইল লাস্ট উই ডোন্ট নো ইয়ার ইভেন আমাদের করোনার ক্ষেত্রে যে ন্যাচারাল ইনফেকশন হচ্ছে সেই ন্যাচারাল ইনফেকশনের যে ইমিউনিটি তৈরি হচ্ছে সেই ইমিউনিটিও কতদিন লাস্ট করবে উই ডোন্ট নো ইয়ার সো যে ভ্যাকসিন আমাদের সেই বারো থেকে আঠারো মাস সময় পরে আসবে এই সময়ের মধ্যে আসলে কি হবে দেখছি যে করোনা ভাইরাস ইটস ইস এ হাইলি কন্টাজিয়াস ইটস এ হাইলি ইনফেকশাস ভাইরাস তার মানে ইন দ্য মিডল অফ দিস পিরিয়ড ভাইরাসটা তো আর বসে থাকবে না ইট উইল কিপ প্রোপাগেটিং ইট উইল কিপ ইনফেক্টিং ইন্ডিভিজুয়ালস তার মানে হলো যে আমাদের সোসাইটির মধ্যে আমাদের পপুলেশনের মধ্যে মধ্যে একটা বড় পোর্শন আমাদের সেই ভ্যাকসিনের জন্য বসে থাকতে থাকতে দে উইল অলরেডি গেট ইনফেক্টেড তারপরে হচ্ছে যে এদের মধ্যে যারা ইনফেক্টেড হবে তাদের মধ্যে একটা বড় পার্সেন্টেজ আবার দেখা যাবে আনফর্চুনেটলি দে মাই লুজ দেয়ার লাইফ বিকজ হোয়াট দিস ইজ হোয়াট উই আর সিং অলরেডি এরপরে যেটা আসবে যে ওকে ফাইন আমরা সোশ্যাল ইন্টারভেনশন হিসেবে আমরা লকডাউন দিচ্ছি দিস লকডাউন ইজ কামিং উইথ এ বিগ কস্ট কেমন কস্ট যেমন আমি বলবো যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই কিন্তু নর্মাল ক্রনিক ডিজিজ যাদের ছিল সেই ক্রনিক ডিজিজ গুলো কিন্তু এখন অ্যাগ্রাভেট হচ্ছে অ্যাগ্রাভেট করছে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কারণে অ্যাগ্রাভেট করছে যেমন আমাদের যাদের ক্যান্সার ছিল ক্যান্সারের আমাদের মেডিকেল যে ট্রিটমেন্ট সিস্টেম সেটা আমাদের ফল করার কারণে ক্যান্সারের ভালো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না তার সাথে টিউবার কিউলোসিস এর মতো এরকম হাইলি ইনফেকশাস ডিজিজ বা যাদের ওরকম খুব ইন্টেন্সিভ বা রেগুলার ডাক্তারের কেয়ার দরকার হয় সেইগুলো পাচ্ছে না সো দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং যে এক্সিস্টিং ক্
বাড়ছে যাদের ডায়াবেটিক প্রবলেম আছে ডায়াবেটিক গুলো অ্যাগ্রাভেট করছে বিকজ দে ক্যান্ট গো আউট দে ক্যান্ট বেসিক্যালি ডু এক্সারসাইজেস প্রপারলি এবং তাদের এই এই সিচুয়েশন গুলো অ্যাগ্রাভেট করছে অনেকে ডিপ্রেশনের প্রবলেম তৈরি হচ্ছে অনেকের হাইপারটেনশনের প্রবলেম তৈরি হচ্ছে লকডাউনের মতো সিচুয়েশন এতে সাধারণত বাচ্চারা ডিভাইসে বেশি অ্যাডিক্টেড হয় আমাদের এই লকডাউনের কারণে বা সোশ্যাল ডিসটেন্সিং এর কারণে ওভারঅল দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ অ্যান ইকোনমিক ফল আউট আমরা জানি না এখন পর্যন্ত এটা আসলে কোথায় গিয়ে ঠেকবে যে আনএমপ্লয়মেন্ট বেড়ে যাচ্ছে people are losing their jobs ta prachal manushoner je economic uh, standard by economic capacity that is basically going low so overall eta probhab porbe hocche tar jibon maner upore she hoyto pushtikor khabar ager moto khete parbe na tar living standard nei majebe so there are lots of challenges associated with it so while we are basically waiting for uh, the vaccine to come vaccine to be available for covid 19 we are basically being a big price amra dekhbo je worldwide bibhinno jaygay bibhinno deshe bibhinno dhoroner strategy te tara kintu ei covid 19 ke tara mokabela korar chesta korechhe jemon amra sweden er kotha jani tara they allowed the virus to propagate to basically infect the individuals tara ete kore jeta hoyeche je economic tader je i eta chilo business gulo chilo eta oto beshi affected mane affected hoy nei more or less khola chilo amra arekta dekhbo je complete lockdown তো যেখানে আসলে বিজনেস থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই মরেছে একেবারে ইমার্জেন্সি বিজনেস ছাড়া সমস্ত কিছু আসলে ইয়ে ছিল আপনার শাটডাউন করা ছিল বা এটা একেবারে কন্টিনিউ করেন আবার আর একটা মডেল আমরা দেখব যে তারা আন্ডার টোয়েন্টি বিলো টোয়েন্টি এবং হচ্ছে অ্যাবাভ সিক্সটি ফাইভ সো ডেফিনেটলি উই অল নো দ্যাট ইন দ্য মেন টাইম যে অ্যাবাভ সিক্সটি ফাইভ এর যে পপুলেশনটা আছে সেই পপুলেশনটাই সবচেয়ে বেশি ভালার কোভিড নাইনটিন এ তারা মারা যাওয়ার হার সবচেয়ে বেশি সো হোয়াট তার কি ডি যেহেতু বাচ্চারা এটা কিছু এথিক্যাল ব্যাপার আছে এটার সাথে তো ওই এথিক্যাল সেন্টার চিন্তা করে প্লাস হচ্ছে বয়স্কদেরকে দে কেপ্ট ইন দেয়ার হোমস তাদেরকে বাইরে যাওয়া একেবারে নিষেধ আর যারা টোয়েন্টি থেকে শুরু করে সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্কিং গ্রুপ ওয়ার্কিং এজ পিপল যারা আছে দে হ্যাড টু গো আউট অ্যান্ড অল দ্য বিজনেস হ্যাড টু রিমেইন ওপেন তার মানে হলো যে যত বিজনেস আছে সবকিছু এজ ইউজুয়াল ইট কন্টিনিউ এখন যে কোনো একটা দেশের ক্ষেত্রে তারা যদি মনে করে যে আমরা সুইডিশ মডেলটাকে আমরা এখানে তখন দেয়ার উইল বি সাম বিগ এথিক্যাল কোয়েশ্চেন ওয়াই এথিক্যাল কোয়েশ্চেন যদি সেটা দশ হাজার মানুষ মারা যাক সেটা এক হাজার মানুষ মারা যাক বা এক লাখ মানুষ মারা যাক যাই মারা যাক না কেন যদি এটা গভর্নমেন্টের পলিসি হয়ে থাকে তাহলে গভর্নমেন্ট উইল রিমেইন রেসপন্সিবল উইল বি হেল্প রেসপন্সিবল ফর ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল ডেথ কারণ হলো যে গভর্নমেন্টের পলিসির কারণে কনসিয়াসলি they knew that certain percentage of people will die ebong tara tar poro seta niyeche so there is a big ethical question eta tar pore hocche je lokjoner modhe eta acceptability byapar ache so ei hard immunity so called ei je lax approach amra boli je tar mane holo je ami kono kichu porlam na ei je approach ta ei approach niye jodi amra hard immunity achieve korte jai etar ek dhoroner political fallout howar shombhabona ache eta boro dhoroner political shombhabona ache abar lockdown er je kotha ta bollam সেই লকডাউন এর বিষয়টা আমরা জানি যে লকডাউন ক্যান ক্যান কার অথবা ক্যান রিডিউস দা অ্যামাউন্ট অফ ইনফেকশন এটা প্যাথোজেনের স্প্রেডটাকে কিছুটা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারে ইনস্টেন্টেনিয়াসলি কমিয়ে নিয়ে আসতে পারে হুইচ ইজ আ প্রুভেন থিওরি বাট দ্য প্রবলেম ইজ এই লকডাউন প্রলং লকডাউন যদি হয় সেটা আসলে যে কোনো একটা দেশের জন্য চিন্তা করতে হবে যে তার ইকোনমিক স্ট্যান্ডার্ডটা আসলে কোন লেভেলে আছে তার যে ম্যাস পপুলেশন সেই ম্যাস পপুলেশনটা আসলে আনএমপ্লয়েড অবস্থায় উইদাউট এনি এক্সট্রা আর্নিং তারা আসলে কতদিন চলতে পারে এখন কোন একটা দেশে যদি এমন হয় যে তাদের প্রপার্টি অনেক বেশি বা তাদের ডে লেবার অথবা হলো যে ডে ওয়েজ আর্নার যাদেরকে আমরা এরকম মানুষের সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে প্রোলং লকডাউনটা খুব বি ডেভাস্টেটিং তার মানে প্রোলং লকডাউনটা ইটস ওকে কিছু কিছু ধনী কান্ট্রির ক্ষেত্রে ওয়েল অফ কান্ট্রির ক্ষেত্রে এটা তারা লং টার্ম ধরে এটা তারা এফোর্ড করতে পারে বাট যে দরিদ্র কান্ট্রি গুলো আছে দে হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট তারপরে ফাইনালি যে স্ট্র্যাটেজিটা যে তারা যারা এলডারলি আছে তাদেরকে প্রোটেক্টেড রাখবে এবং যারা চাইল্ড আছে তাদেরকে প্রোটেক্টেড রাখবে আর যারা মিডল এজের আছে দোজ হু আর মোস্ট কি বলা যায় এটাকে রোবাস্ট অথবা তাদের ইমিউনিটিটা এমনিতেই স্ট্রং ভাইরাসের কারণে ক্ষতি হওয়ার চান্সটা সবচেয়ে বেশি কম থাকবে তাতে করে যেটা হবে যে হয়তো বা আনফর্চুনেটলি এদের মধ্যেও কিছু মানুষ মারা যেতে পারে এই যে আমরা এজ গ্রুপের কথা বলি বাট দ্য ড্যামেজ উইল বি মিনিমাইজড এবং এই যে ইকোনমিক যেই ইয়েগুলো সচল ছিল বা থাকবে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস গুলো এই কারণে দেখা যাবে যে অনেক মানুষের জীবন সেভ হয়ে যাবে সো আই থিঙ্ক দিজ আর দ্য থ্রি স্ট্র্যাটেজিস দ্যাট উই হ্যাভ সিন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন যে কোনো একটা দেশের জন্য যে কনটেক্সট আছে সিলেক্টেড অ্যাডভান্টেজ বা তাদের যেই ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেগুলো আছে সেগুলো 
বিবেচনা করে কোন একটা স্ট্র্যাটেজিতে আসতে হবে 